。最近呢，因为疫情的缘故，所以暂时先不出京的。这十几天拍了拍北京的秋色，但因为现在已经立冬，天气渐渐冷了。想着来一次北京的博物馆之旅。北京有大大小小的博物馆上百座，虽然现在有疫情，但还有很多在开放中。今天来到这个中国紫檀博物馆来看一看。这个博物馆是全国知名的女富豪陈丽华女士投资两亿元兴建的，她创立了香港富华国际集团。这个紫檀博物馆九九年就建起来了，外形是一个仿明清的建筑。现在进入一层大厅，这个博物馆是个四 A 景区，预约后免费参观。紫檀博物馆目前陈列了近千件紫檀精品，大部分都是以故宫原品为蓝本制作而成的。一层大厅的正中央，就是模仿乾清宫的屏风宝座。这个作品是红木贴金而成。展厅一共有四层。这个是第一层，前面这个是故宫御花园的千秋亭，一比五的比例，紫檀木做的。陈丽华女士创业经历可谓是很有传奇色彩。早在上世纪八十年代，就在香港掘到了第一桶金，然后回到国内发展。看这个木雕作品《西游记》，惟妙惟肖。这是清代典型的正厅里的家具，屏风宝座。看这些明清家具，不但木材昂贵，而且工艺精湛。几乎每一个大型的家具都是价值连城的。不过这上千件艺术精品，好像陈女士从来没有出售过。这个是故宫的角楼。博物馆在建造的早期，据说都请了原来在故宫博物院工作的专家，因为制作的这些精品家具实在是太出色了。这陈丽华女士还被特批进入故宫，住在故宫里，去临摹学习那些故宫里的家具。像这个家具都是故宫太和殿里一比一比例精心制作完成的。这也是故宫御花园里的万春亭，故宫御花园里的两个亭子——千秋亭、万春亭，都被复制。这个博物馆里除了紫檀家具，也有一些黄花梨家具和乌木家具、金丝楠木家具，大部分都是根据故宫或者其他地方的原品精心仿制出来的
，当然也包括十几件明清时代的家具珍品、原品。前面这个是山西万荣县的飞云楼，非常漂亮的一座楼。现在来到了二楼。这里的家具也是富丽堂皇。这个展示的是喜房，就是结婚的新房，也是按照故宫里原样家具来制作的。这些家具很多在故宫里都不能够参观到。二楼还有个仿照故宫养心殿里面的陈设和家具，都是寝宫里的布局过道展示的是清朝大衣柜，原品，高三米多。据说这个大衣柜，陈女士曾经把它埋在猪圈下面保藏。嗯、这里的每一件展品都非常精美，而且都细分成不同的陈列，有正厅、书房陈列、卧室陈列。婚房陈列、佛堂陈列等等。陈丽华曾经是被评为过中国的女首富，资产有五百多亿。对紫檀艺术几乎是出于爱好。这是三楼，有两个巨大的四合院这个紫檀博物馆实际在世界的知名度都非常高，接待过很多各国政要，包括很多国家的总理，像德国总理、澳大利亚总理、泰国公主、乌兹别克副总理等等。这是萨马兰奇，他们都对这个博物馆给予了极高的评价和赞赏，当然还有很多明星名人。这是三楼仿山西五台山龙泉寺的牌坊。这是成龙赠送的礼品。三楼还有个巨大的永定门的木制品。据说这个博物馆把北京四九城的十几个城门楼都复制过。这是木制品，非常难得。三楼还展示了一幅木雕《清明上河图》，总长是三十多米。现在来到了五楼，这是陈丽华女士，还有她的先生，唐僧池崇瑞。星云大师当时还提笔书写了一幅墨宝。紫檀博物馆另一个出名的是陈女士和唐僧池崇瑞先生的婚姻。这是他第二位先生，饰演唐僧的池崇瑞
，两人年龄相差十几岁，一起恩爱了三十多年，也算是一段传奇了。这是五楼展示的一个红篇巨制，紫檀制作的天坛祈年殿。以前陈丽华女士作为中国女首富，其实是比较低调的，包括她和唐僧、池中瑞的婚姻也比较低调。但这几年在媒体上经常看到她和唐僧先生共同出面，而且上过很多的电视节目，包括书画节目。这幅画就是陈丽华女士自己画的。现在参观完了，这是紫檀博物馆的外观。如果你对博物馆感兴趣，有机会可以来这里看一看，免费的。